Şimdi bütün bu arada ben bu dönüşüm lafı tabii hoş bir laf ama çok da hayatımızda fazla kullanmadığımız bir laf. Bir taraftan da acaba sabahleyin Gregor Samsa gibi mi uyanacağız? Nedir bu dönüşüm diye de insan düşünmeden edemiyor. Yani dönüşümün hep inanılmaz olumlu, inanılmaz herkes için iyi, muhteşem bir dönüşüm olacağı varsayılıyor. İşin içinde kafka yok ve karanlıklardan kurtulmuş Bekir de dönüşmüş olarak aramıza yani, döndü. Geldim, geldim. Evet, merhaba. Günaydın herkese. Merhaba. Hocam günaydın. Diyorduk. Uzaklardasın. İyi olduğunu umuyorum. E, diyorduk ki bu dönüşüm lafı çok büyük. Ama bir sabah her e, bir sabah kalktığımızda hepimiz birden bir Gregor Samsa mı oluruz? Dönüşüm bu kadar pozitif bir şey mi bilmiyoruz ama yani dönüşmek mümkün mü derken çok olumlu olduğu da varsayılıyor. Dolayısıyla dönüşmek bu kadar olumlu bir şey mi? Sonucu da bunun hep bir teknolojiye bağlandı. Bana sorarsanız ben 21. yüzyılın yeni başladığını düşünüyorum. Yani 2000 yılında falan değil ama herhalde 2025'lerde falan başlayacağını şu anda da ama sürecine girdiğimizi nasıl ki 20. yüzyıl e, savaş bittikten sonra 1944'te 45'te başladığı gibi yani Gerçekten dünyanın bir başka yer haline, bir başka şeye dönüştüğü zaman. Umarız bu sefer savaş olmaz çünkü iki savaş bir pandemiyle dönüştü o zaman dünya. E bu sefer nasıl dönüşecek göreceğiz. Onun için bu dönüşüm lafını herkes bir doğal süreç gibi gösteriyor. Doğal süreç değişimdir ama dönüşmek çok ağır bir laf. Bunu yapabilecek miyiz? Bunun engelleri ne? Engellerine birazdan gireriz ama bunun taşıyıcı kolonları ne? Bir şeyin dönüşüm olması için neler olması lazım? Herkes bunu teknolojiye bağladı ve sanki teknolojik dönüşüm olursa belli altyapıya ve belli alet edevata, uç aletlerine sahip olduğunuz andan itibaren dönüşüleceği varsayımı var. Nedir bu dönüşüm dediğimiz şey ve neye dönüşürüz Pekir Bey? Ya bir kere şu senin söylediğin cümleye ben de katılıyorum. Bir kere yeni şimdi başlıyor aslında. Yani 90'lardan beri böyle bir yenilenme, yeni kavramı, değişme, gelişme bir sürü moda kavram vardı ama gerçek değişim hani şimdi başlıyor diye düşünüyorum. Şimdiye kadar gördüğümüz işin fragmanlarıydı. Bir yanı bu. Neden? Çünkü dönüşmek ya da değişmek dediğiniz şeyin üç parametresi var. Bir, zihniyet. iki kurumlar. Üç, kurallar. Şimdi... Birinin de yaptığınız değişiklik eğer bir bütüncüllük üretmiyorsa yani zihniyeti kurumları ve kuralları bir arada düşünmüyorsanız ister şirket olun ister devlet üzerinden bakın ister sivil toplum üzerinden bakın ya da toplum üzerinden bakın tek başına birisi yeterli olmuyor. Çünkü karşı karşıya olduğumuz hikaye çok daha hani herhangi bir iş modelindeki minik bir değişikliği ya da teknolojideki minik bir değişikliği değil bütün hayatı kökten değiştiren bir değişim büyük dalgasıyla karşı karşıyayız. Bir kere önce bu üç meselenin yani zihniyetin kurum ve kuralların çok bütüncül bir biçimde düşünmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İki, hangi alanlarda daha ciddi bu üçü konusunda da hamleler olacağına bakmamız lazım. Bu karşı karşıya olduğumuz hayatın daha öncekilerden yani sanayi toplumundan bugün ben bilgi toplumu diyorum. Sen postmodern dünyada ufuk hoca post korona dönemdesin adının ne olduğunun önemi yok. Ama konuştuğumuz hikayenin temel parametrelerinden birisi belirsizlik ve karmaşıklık esaslı bir hayatla karşı karşıyayız. Dolayısıyla da ne değişeceğini anlayabilmemiz için hangi dinamiklerin neyi tetikliyor olduğuna bakmak ancak şey olabilir, geçerli olabilir. Gerisi falcılık. O yüzden hangi parametrelere bakarsak bu değişime dair ipuçları yakalarız ve kendimizi de ona göre ayarlarız diye bakmamız lazım. Ben sadece şimdi birinci turda bir başlangıç o parametreler hangi alanlardaki parametrelere bakalım meselesiyle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Birincisi bilim yani bilimdeki değişim yani pandemi mesela çok özgün bir örnek üretti nedir o aşı gibi şimdiye kadar insanlığın bildiği böyle işte 10 yıl sürer 14 yıl sürer dediğimiz süreçlerin çünkü kaçınılmaz ve geçilmesi gereken süreçler vardı ve bir anda dünyanın işbirliğiyle böyle işte 9 ayda aşı noktasına geldik şimdi sadece bu modelin bile ne olduğuna bakmak Bundan sonraki iş modellerinin nasıl olması gerektiğine dair ipucu verecek. Ve benzer bilimin diğer konuları. İki, teknoloji ama sadece teknoloji de böyle sadece yazılım, e-ticaret değil. Örneğin malzeme biliminde ve malzeme alanında ne değişeceğine bakmak. Üçüncüsü, aktörler olarak devlete, kadınlara, gençlere, sivil topluma ve şirketlere bakmak gerekiyor. Ve bunların her birinde neler değişecekse önümüzdeki hayatı değiştirecek temel dinamikler onlardan beslenecek. Ama ben burada kesin sonrasında bu detaylara gireriz. Peki benzer yerden Ufuk Hocam'ı da soralım bir başlangıç turu olarak. Bu dönüşüm dönüşüm dönüşüm 
<gülüyor> İyi bir şey mi? Hep beraber dönüşecek miyiz? E, neye dönüşürüz? Taşı kolonumuz ne? Bekir bunları zihniyet kurum ve kurallar dedi zaten ne kadar zor olduğunu pat diye koydu ortaya. Ama sizde de bir görelim nedir bunun bir şeyci kolonları? Dönüşüm çok mu iyi bir şey? Yani dönüşüm öncelikle mümkün müdür sorusunun cevabı aslında eşyanın doğası gereği zaten hep dönüşüyoruz. Yani bu son zamanlarda çok sıkça telaffuz ettiğimiz bir kelime ama yani dünya var oldukça zaten hep bir şekilde bir dönüştük, bir değiştik, bir dönüştük, evrildik bir şekilde. Ama burada şunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi biz bir şeyleri dönüştüreceksek büyük ihtimalle mağara insanlarına göre daha avantajlıyız. Çünkü çok daha şey biliyoruz. Geçmişe dönerek baktığımız zaman neler yaşam, neler çalışmış, neler çalışmamış bunları biliyoruz. Ancak problem şu ki önümüzdeki problemler çok daha büyük. Örneğin önümüzde bir pandemi problemi vardı. Daha önceden yaşanmamış bir şeyler. Yani sürekli bir değişim halinde, sürekli problemler de değişim halinde. Ve e, buradan aslında şunu e, söylemek istiyorum. Yani e, toplumlar şu building on the shoulder of the giants şeklinde daha önceden bulunmuş şeylerin üzerine e, inşa ederler değişime ve dönüşümü. İşte buradaki sorun daha önceden bulunmuş şeyleri bir sonraki nesle ne kadar aktarabiliyoruz? Burada da işte tabii ki de eğitim devreye giriyor. Yani... Eğitimin önemi hep eğitimden konuşuyoruz ama yani eğitimin önemi aslında nereye baksak karşımıza vuruyor yaptığımız araştırmalarda. Örneğin yakın zamanda Daran Acemoğlu'yla ve Murat Alpçelik'le yaptığımız bir araştırma vardı. Geçen hafta yayınlandı. Amerika'daki şirketlere baktığımız zaman en yaratıcı, en inovatif, en dönüşen şirketler genelde yöneticileri genç olan firmalar. Neden peki onlar daha fazla dönüşebiliyorlar? Baktığımız zaman en radikal inovasyonlar onlardan geliyor. En yedi business modelleri onlardan geliyor. Genelde o genç yöneticiler de genç insanlarla çalışıyorlar. Örneğin genç mucitlerle, genç mühendislerle çalışıyorlar verilere baktığımız zaman. Şimdi genç olmanın getirdiği iki temel şey var aslında de- değişim ve dönüşümle ilgili olarak. Bir fazla bagajları yok. Yani bir yere fixated olmuş durumda değiller. Böyle dead endlere takılmış durumda değiller. Daha fazla kutunun dışında düşünebiliyorlar. Ama buradaki problem acaba bu kutunun dışında e, düşünen insanlara ne kadar toplumda söz hakkı veriyoruz? Yani genelde geleneksel toplumlarda da hatta e, baktığımız zaman genelde doğu toplumlarında işte daha böyle e, büyük insanlara, yaşlı insanlara daha fazla e, söz hakkı verip gençlerin genelde önünün çok açılmadığını gözlemleyebiliyoruz. Bunu patent verilerine baktığımızda görüyoruz örneğin. Genelde işte mucitlerin yaşlarına falan baktığımız zaman doğu ve batı arasında ya da yaptıkları teknolojiler Nerelerde yeni teknolojileri arıyorlar? Çünkü biz patent verilerine baktığımız zaman örneğin hangi teknolojik alanlarda yeni inovasyonlar yapmaya çalışıyorlar onları görebiliyoruz. Ve sistematik olarak baktığımız zaman genelde daha yaratıcı böyle breakthrough şeylerin daha individual oriented yani daha birey oriented toplumlardan geldiğini görüyoruz. Bunun haricinde şunu da söylemek istiyorum eğitimin önemiyle ilgili olarak. Şimdi biz bir firmaya baktığımız zaman verilerde bir firmaya baktığımız zaman... Bir inovasyon geldiği zaman bir şirkete, bir firmaya. Şimdi o firma rakiplerine göre bir kazanç sağlıyor diyoruz ve o firma dönüşecek, değişecek diyoruz. Ama aslında verilere dikkatli baktığımız zaman o firmanın içerisinde de kişiler arasında farklı farklı dönüşümler olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin yaşlı çalışanlarla genç çalışanlar arasında inanılmaz farklı gelir artışı oluyor. Benim firmamda bu, dön- bu yıl yeni bir inovasyon olursa ya genç e, yöneticilerin ya da genç çalışanların maaşlarında artış olurken daha çok yaşlı insanların maaşlarında düşüş oluyor. Hatta işten çıkarılıyorlar. Şimdi yaşlı olmanın ne problemi var diye sorduğunuz zaman aslında yaşlılık demek tecrübe demek aslında bir taraftan da biyolojik yaş olarak düşünürsek. Ama yaşlanan insanlar da diploma da yaşlanıyor. Şimdi biz verilerde diploma yaşı ile biyolojik yaşı birbirinden ayırdığımız zaman görüyoruz ki biz bu negatif etki tamamen diploma yaşından geliyor. Yani siz diploma yaşını hesaba katarsanız biyolojik yaş e, firmaların dönüşümü için, gelişimi için pozitif etki yaratıyor. Bu iki örnekten de söylediğim, e, söylemeye çalıştığım şey şu. Eğitim önemli, eğitim şart. Bir taraftan da genç olmanın getirdiği daha çok teknoloji sınırına, bu gelişme sınırına daha yakın olmak şart. Toplumu sürekli eğitip sınırda tutmamız gerekiyor. Bir taraftan da gençlerin önünde açmamız gerekiyor ki dönüşümü daha rahat tartışabilelim diye düşünüyorum. Harikasınız ama benim bayıldığım bir laf var. Gençler, gençler g e n ş ş j ile yazılıyor. Ve şimdi kiminle hangi şirkette toplantı yaparsam diyeyim. Gençler diye başlayan gerçekten böyle bir tirat şeklinde ve onlar hakkında çok sağlam ön yargılarla ve onları gerçekten ötekileştirerek yapılan çok üst düzey konuşmalarla karşı karşıyayız. Ve bu gençler diye 
körün fili tarif ettiği gibi neresinden tutarsa onu tarif ettiği en fazla da kendi evinde yaşayan çocuğun bütün gençleri tarif ettiğini düşünen insanlar var. Hele bir de daha fecisi ki buradan bir kere daha tekrar etmekte sorun görmüyorum. E, sadece doğduğu yıllar doğrultusuyla e, aynı şekilde davranacağını varsayan X, Y, Z vesaire yumuşak ye kuşaklarından konuşma sığ görüşlülüğü var üstelik. E, çünkü sanki e, gerçekten bu dünyanın her yerinde aynı e, dönemlerdeki 3-5-10 yıllık dönemlerde doğmuş insanların aynı şekilde davranacağı sığlığından da hareket edip bir de onlara gençler dediğiniz zaman işte şu ayrıca bu gençlerin kim olduğu da çok belli değil. Türkiye'de mesela benim öğrencilerim ortalama 29-30 yaşındadır. Gençliğimde diye konuşur. Çünkü bizde 24 yaşında gençlik biter artık. Ondan sonra yaşlanırsın. E, halbuki işte dünyada genelde hele Avrupa'da işte 40'lar 41'lerdedir ortalama. Japonya'da 43-44'lere çıktı. Kimin genç olduğunu tanımı da belli değil. Öte yandan da bir eğitim meselesinde de gerçekten insanlar 25 yaşında çıkıp ondan sonraki 30 sene 35 sene o eğitimle idare etmesini düşünüyorlar. Halbuki akademiye buna hiç hazır değil. Nerede bunu yapacaksınız? Aradaki eğitim kurumları kurs seviyesinde hani şirketler buna gerçekten kaynak ayırıyorlar bir şey yapıyorlar ama o aradaki eğitimin kim tarafından nasıl verileceği ve sürekli dönüşümü takip eden kim olacak? Dolayısıyla pek çok yerde dönüşüm niyetiyle kurtçuktan krizalite döşüşülüyor ama e, kelebek olmakta zorlanılıyor. Madem ki bu zihniyet kurumlar kurallar dedin, engeller nerede? Klişeler doğru mu? Burada bir eşitsizlik olur mu ki bunu Ufuk Koca'ya da soracağım. Çünkü dönüşmekle beraber aslında eşitsizlik de tetiklenir mi? Evet şimdi engeller kısmını burada ihmal etmemek lazım. Hep böyle bir destansı biçimde her şey değişecek. Bir kere otomatik böyle bir değişim söz konusu değil. Ben şöyle bir metafor kullanıyorum. Yani hep şöyle bir anlatı ve arayış var. Tüm yönetici kadroların büyük kısmında falan. Adeta herkes böyle balkondan hayata bakıyor. İşte birileri de bir araştırmacı da ya da bir bilim insanı da ya da bizim gibi her konuda cak cak öten birisi gelecek ya o hayatta şunlar değişti siz de buna göre pozisyon alın diyecek ve insanlar da ya da diyelim işte bizi dinleyen şirket yöneticileri de balkondan aşağıya inip ona göre davranmaya çalışacak. Halbuki değişim böyle bir şey değil. Yani örneğin beyaz eşya dünyasında ya da mutfakta ya da evdeki yeme içme kültüründe neler değişecekse örneğin bu platformun önemli destekçilerinden birisi olarak Vestel'in bu konuda neler yaptığı önemli. Yani yoksa Vestel hayatta da kendi dışında bir değişikliği kavrayıp ona göre davranarak diye kendini pasif bir konumda tutamaz. Bir kere önce böyle bir zihni hata yapıyoruz. Yani herkes kendini oyunun dışına alıp ne değişiyor bakayım ve ona ayak uydurayım gibi sanıyor meseleyi. Halbuki her birimizin ve her bir kurumun, her bir aktörün yapacakları bu değişimin yönünü belirleyecek. Birinci şey o. İki, ne engeller var? Bir kere bir, bizim iş yapma modelimiz, yani zihni sorunlara değinmek isterim. Kurumsal sorunlardan öte, kurumlar ve kurallar sonuç olarak sanayi toplumunun üretim biçimine, yaşam biçimine göre kurgulandığı için orada mesele yok. Asıl ne, hangi zihni dönüşümler oluyor ve nerede engeller oluşacağına bakmak lazım. Birincisi hiyerarşi. Yani bizim iş yapma biçimimiz ya da düşünme biçimimiz bir hiyerarşik süreç tanımlıyor. Yani hangi karar kavşaklarında ne tür kararlar alınacak ve o kararlarda kimler yetkili olacak gibi bir tanımlı süreç. Halbuki eğer bugün karşı karşıya olduğumuz hayat belirsizlik ve karmaşıklık esaslı ise hiyerarşi ve her kavşakta olasılıkların hep bir dikkate alınmış kavşaklardaki rol tanımlarının çalışmadığı bir şey, bir süreç ile karşı karşıya olduğumuzu anlamamız lazım. Halbuki bizim o eski hiyerarşik yapılanmalarımız, çok böyle şık isimler taşıyan bir sürü bir sürü kutunun olduğu hiyerarşi şemalı, organizasyon şemalarımız bugünkü hıza engel birincisi. İkincisi yine bir zihni sorunumuz var. Bütün bu süreçleri biz bir belirlilik üzerinden tanımlıyoruz. Yani işte bilardo oyunundaki gibi topa şöyle vuracağım o top gidecek öbür topa böyle vuracak ve bir hesap ve bir belirlilik arıyor zihnimiz. Ve bunun türevi nedir? Efendim hem her şeyi bir neden sonuç ilişkisi içinde aramak bir deterministik yaklaşımımız var. Yani şirket şöyle bir promosyon kampanyası yapacak satış böyle etkilenecek ya da devlet şöyle bir Teşvik yasasında işte ARGE çalışmalarını vergiden muaf tutacak ve sanki ülke 3 senede ARGE'de patlayacak. Bu neden sonuç ilişkilerinin bu kadar böyle birebir ve doğrusal çalışmadığı bir zaman dilimindeyiz. Dolayısıyla o belirlilik arayan zihnimiz ve yine bunun türevi olan örneğin planlar, bütçeler, 
gibi yine 12 ayı örneğin bir şirket için tanımlayan, belirlilik arayan zihnimiz bugünün bu karmaşık yapısını kavrayamıyor ve ne zaman bitecek bu belirsizlik diyor. Halbuki bitmeyecek ve artık hep önümüzde bir belirsizlik temelli hayat var ve biz bütün organizasyon yapımızı o belirsizlik temelli hayatı nasıl yönetmek üzerine diye düşünmemiz lazım. Karar süreçlerini buna göre düşünmemiz lazım. Plan ve bütçeler yerine senaryolarla oyun oynamayı, iş yapmayı düşünmemiz lazım. Bir tarafı bu. Bir üçüncü engel var tam senin de değindiğin. Sanayi toplumunda aradaki farkları yani ama ekonomik sınıflar arası, ama ülkeler arası, ama kültürel kümeler arası bir takım farklılıkları yani refah seviyesi bakımından, eğitim seviyesi bakımından farklılıkları Kapama imkanlarımız vardı. Nitekim elimizde işte bir Güney Kore örneği var ya da Singapur örneği var vesaire. Ama bugünün dünyasında veri durumlardan birisi şu ki zaten bu yeni hayata başlarken adaletsizliğin ve yoksulluğun kalıcılaştığı bir dünyada ve aradaki açıkların kolayca kapanamayacağı artık yeni bir Güney Kore ya da yeni bir Singapur örneği göremediğimiz gibi Örneğin benim gibi bir kasabada doğup büyümüş bir çocuğun gelip de İstanbul Özel Sektöründe ya da işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazanacak, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacak, sonra özel sektörde ya da çalıştığı alanda başarılı olacak hikayelerinin artık mümkün olamadığı, adaletsizliğin ve kalıcılığı, şeyin, yoksulluğun kalıcılaştığı bir zaman aralığında konuşuyoruz. Önemli zihni engellerimizden ya da önümüzdeki engellerden önemli bir tanesi bu. Bir de son bir engel tabii. Devlet dediğimiz unsur yani insanlığın sanayi toplumunun ürettiği devlet modellemesi hayatı denetleyen bir devlet modellemesi ve kamu kurumları dediğimiz kurallar kurumlar dediğimiz şey özü itibariyle hayatı denetlemek üzerine kurulu hele bizim gibi ülkelerde. Halbuki bugünün devletinin örneğin hem işte sosyal devlet tarafı bu adaletsizlik ve yoksulluk meselesi nedeniyle hem de bu hayattaki karmaşıklık çok boyutlu, çok aktörlü bir hayattan karşı karşıya olduğumuza göre ve devlet diye de bir mekanizmaya ihtiyacımız olduğuna göre oradaki devletin yeni rolünü nasıl tanımlayacağımız meselesi. Ama devletin sahipleri, asker ve sivil bürokrasi veya siyasi elitler bu rol değişimine önün engel çünkü güç kaybı istemiyorlar. Güç kaybı istemedikleri için de hala işte diyelim gençler değişecekse gençler gibi ben düşünürüm demek tavrı ya da hayatın her şeyini belirlemek tavrını e, sürdürmeye istiyorlar. Dolayısıyla bu engellerle boğuşa boğuşa aşmak gerekiyor ve bu engellerin her birisi sadece devlette var da sivil toplum örgütlerinde yok mu örneğin? Yani Türkiye'de mesela işte Itır ve Aylin bu konuda hani sunucularımız bu konudaki öncü kadınlardan ve sivil aktivistlerden iki kişi onlar çok daha iyisini anlatabilirler. E, sivil toplumda da aynı devletteki gibi o hiyerarşik yapılar gücünü bırakmayan, e, bırakmak istemeyen elitler, e, hayatın her şeyini belirlemek isteyen kurucu babalar vesaire var. Dolayısıyla karşımızdaki engeller hemen birçok alanda ama özü itibarlarında bu engellerin çok önemli bir kısmı zihni yapılanmalara ve ezberlere dayanıyor. Aslında bu söylediğim tam yani hiyerarşi aslında her yere yayılıyor. Devletin ülke üstündeki hiyerarşisinden tut şirket hiyerarşilerine kadar. Evet. Hatta şirketlerde daha da zor bir durum var. Çünkü ben onları hep şeye benzetiyorum. Cumhuriyet öncesi İtalya. Her tarafta bir dağın tepesine küçük duvarı çekip de bayrağı çektiğin andan itibaren kendine bir krallık kuruyorsun. Evet. Dolayısıyla bizde de departmanlar işte satış ayrı, üretim ayrı, pazarlama ayrı, finans ayrı, o ayrı, bu ayrı. Hatta ne işe yaradı? Artık e, imkansızlaşan satın alma ayrı. Çünkü bu kadar şeyden bahsediyorsak işte e, bilginin e, bu kadar e, hesaplanabilir olduğundan falan. Ama bütün bunların sonunda insan kaynakları da böyle kutular kutular kutular. Onun altından çizgiler oralara kutular. Aralarında çizgiler çift oklu tek oklu çizgiler ve nokta noktalı çizgiler. Ve bunların karar mekanizmalarını koyduğu andan itibaren iş gidiyor. Bir tarafta hep hızdan bahsediyoruz. Akışkanlıktan bahsediyoruz. Öbür tarafta sürekli bir sürtünme var. Ve asıl sürtünmenin Aslına bakarsan şu anda kontrolde olanlarla işin gereğinin, hız gereğinin e, arasında olan bir şey. Yani şirketlerde belli yaş ve belli tecrübe üstü ama yeni dönüşümü e, fazla kabul edemeyenler, gücünü bundan dolayı bırakmak istemeyenler, ülkelerde yönetimler veya işte askeri sivil bürokrasi yani kimse elinde tutabildiği bir türlü aldığı gücü bırakmak istemiyor. Kendisini yeniye uyarlamak için gereken eforu da sarf etmek istemiyor. Onun için de uzunca bir süre sürtünmeli 
ve sürtüşmeli bir dönem olacağı da ortalarda ama sonunda akışkanlık yapılmadığı takdirde tıkanıklık olacak. Bunun çaresi yok. Yani ya tıkanıklık ya alışkanlık ama bu şekilde gitme şansı olduğunu düşünmüyorum. Siz ne dersiniz Ufuk Hocam? Bu güç meselesi ne olur? Eşitsizlik ne olur? Dönüştüğümüz zaman bu aradaki parça gerçekten kocaman ve araya köprü kurulmayacak kadar açılır mı? Şimdi dönüşümü merkezi bir yerden sağlayabilmek, merkezi bir otoriteden sağlayabilmek çok kolay değil. Çünkü bir, bir sonraki en önemli adımın ne olduğunu anlayabilmek ya da ona göre planları yapabilmek ya da insanların neyi isteyeceğini anlayabilmek merkezi bir otorite tarafından çok kolay olmuyor. Yani dönüşümü sağlamaktan ziyade dönüşme engel olabiliyor merkezi otoriteler uyguladıkları politikalarla. Ve bunu farklı farklı ülkelerde benzer örneklerini görüyoruz. Yani yaptığımız araştırmalardan örneğin her ülkenin farklı hikayesi var dönüşümün önündeki engeller için. Biz başka ülkelere bakıp birebir kendimize çıkarımlar yap- yapabilmek çok kolay değil. Örneğin nasıl sizin başınız ağrıyorsa ya da Bekir Bey'in başı ağrıyorsa ben gidip doktora işte bana aynı ilaçtan verin diyemem. Çünkü herkesin başı başka bir sebepten ötürü ağrıyabilir. Yani dolayısıyla ülkeleri farklı farklı ülkeleri inceleyip anlamamız gerekiyor. Diyelim ki Almanya'ya bakalım. Almanya'da ne kadar gelişmiş de olsa Doğu Batı Almanya arasında hala siz ekonomik gelir açısından bir ısı haritası çıkarsanız Doğu Batı Almanya arasındaki ısı haritasını böyle sınırını çizebiliyorsunuz. Yani hala 30 yıl geçmesine rağmen e, duvarın yıkılmasından beri Doğu Batı birbirine gelememiş bir araya gelememiş. Tamam e, ortalama gelir e, y- yukarıda ama işte orada farklı sıkıntılar olmuş. Zamanında iyi niyetle yapılmış politikalar aslında daha sonradan dönüşümün önüne engel olabiliyor. Peki burada Almanya örneğinde nedir mesela problem? En büyük problemlerden bir tanesi çok büyük bir şekilde yapılmış özelleştirmelerde ciddi sıkıntılar yaşanmış. Yani firmalara e, yanlış şeyler e, dikte edilmiş. Nasıl büyümeleri gerektiği konusunda, neler yapmaları gerektiği konusunda, ne kadar yatırım yapmaları gerekiyor, ne kadar e, işçi tutmaları gerekiyor vesaire ve tutturamazlar o hedefleri. Büyük cezalar yemişler. Şimdi siz hem bir taraftan dönüşüm sağlamaya çalışıyorsunuz, hem bir taraftan da bir sopayla insanların başına şöyle yapacaksın ama şöyle dönüşeceksin, böyle dönüşeceksin diyorsunuz. Ve bunun kısa vadede iyi de görünse bunlar, Uzun vadede çok büyük problemler, yaralar açabiliyor. Bunu yaptığımız araştırmalardan, şu anda Almanya'da yürüttüğüm araştırmalardan bütün özelleştirme idaresinin arşivlerini şu anda dijitize ettik ve işte firmaların nasıl değiştiğini, nasıl evrildiğini gözlemliyoruz. Ne zaman ki devlet gelmiş şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın demiş auditörlerle vesaire o firmalar uzun vadede problem yaşamışlar. Başka bir yaptığım araştırmadan Yale Üniversitesi'nden Michael Peters'le yaptığımız ve Merkez Bankası'ndan, Amerikan Merkez Bankası'nın Harun Alp'le Hindistan'ı çalıştık. Hint şirketleri niye yeterince evrilemiyorlar diye baktık. Şimdi genelde baktığımız zaman Hindistan'da bazı firmalar işte e, büy- hızlı büyüyorlar diye böyle e, headline yapıyorlar ama sistematik baktığınız zaman Hindistan firmaları gerçekten çok sorunlu durumdalar. Peki Hindistan'daki problem ne? Şöyle bir e, bakış açısı getireceğim size. Bir firmanın büyüklüğünü ne belirler? Normalde getirdiği yeni fikrin ne kadar orijinal olduğu, piyasadan ne kadar kabul gördüğü bir firmanın ne kadar büyüyeceğini belirlemesi gerekir. Hindistan örneğine baktığınız zaman bir firmanın büyüklüğünü en iyi tahmin eden ne biliyor musunuz? Sahibi olduğu kişinin ailesinin büyüklüğü. Hatta daha net söyleyeyim kaç tane erkek çocuğu olduğu. Kaç tane erkek çocuğunuz varsa firmanızı o kadar büyütüyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda siz ne kadar arget sübvansiyonu deseniz, işte eğitim de deseniz, başka bir şey de deseniz Burada tekerlek başka bir yerden patlar. Yani siz eğer erkek çocuğunuz sayısı kadar büyütüyorsanız oradaki problemi bir algılamanız gerekiyor. Oradaki problem nedir? Oradaki problem güven problemi. Ben firmamı büyütmek istiyorsam dışarıdan birisine teslim etmek istemiyorum kasamın anahtarını. Çünkü o insan kasamı boşaltırsa ben onu yakalayamayacağım, cezalandıramayacağım. Yıllarca sürüneceğiz belki mahkemelerde vesaire. Yatırım yapmıyorum. O yüzden değiştirmek istemiyorum. Ben işte azıcık azışım kaygısız başım mantığıyla bu şekilde devam etmek istiyorum böyle bir ortamda. Şimdi Hindistan'a bakıyorsunuz apayrı bir hikaye. Almanya'ya bakıyorsunuz apayrı hikaye. Amerika'ya dönelim isterseniz. Bu eşitsizlik hikayelerinden bahsediyoruz. Daha çok çok uzun zaman önce değil pazartesi günü IMF ile birlikte bir rapor hazırladık. Ve onun lansmanı yapıldı pazartesi günü. İlgilenenler web sayfamdan da görebilirler. Yaptığımız şey... Eşitsizlik, firmalar arasındaki eşitsizliğin ve konsantrasyon artışının yani dinamizm kaybının nedenleri nedir diye baktık global olarak ve Amerika'da. Şimdi yine aynı örneğe gelirsem zamanında çok iyi niyetle uygulanmış politikalar uzun vadede gelip topuna sıkmak gibi bir hal alıyor. Örneğin Amerika'da 
eşitsizliğin artmasının ilk dönemleri aslında 80'lerin başına denk geliyor. Bugün çok ciddi bir eşitsizlik problemi var. Ama bunun geriye döndüğümüz zaman tabii ki çok daha başka yerlere getirebilirsiniz ama firmalar bazında eşitsizliğin başlangıç noktası 80'ler. Peki 80'lerde ne oldu? Amerika'da ilk defa ARGE sübvansiyonları yani bu vergi indirimleri uygulanmaya başladı 1981 yılında. 1982 yılında da eyalet seviyesinde. 81'de federal seviyede, 80'lik eyalet seviyesinde. O zamandan itibaren ne olmuş? İşte ekonomi büyüsün, küçük firmalarda inovasyon yapsın vesaire destek olalım, teşvik verelim dedikleri politikalar günümüzde sadece avukat ordusu olan firmaların yararlandığı politikalar haline gelmeye başlamış. Ve verilere baktığımız zaman bütün bu uygulanan vergi indirimleri ya da ARGE sübvansiyonları vesaire sadece büyük firmalar tarafından kullanılan bir hale dönüşmüş durumda. Ve siz zaten yeterince büyüklüğe ulaşmış ve sizin daha küçükleri topa sokmaya çalışırken sadece büyüklerin daha büyüdüğü bir ortam yaratmışsınız. Ya da işte M&A'lerin önünü açarak vesaire. Bu konsantrasyondaki artış ve rekabetteki düşüş zaten dönüşümün önüne engel olmaya başlamış. Ve işte bunları raporumuzda göstermeye çalıştık. Burada söylemeye çalıştığım şey zamanında uygulanan politikalar artık işe yaramıyor olabilir. Yani sadece firmalar dönüşmesi gerekmiyor. Sadece insanlar dönüşmesi gerekmiyor. Politikalarda, kurumlar da dönüşmesi gerekiyor. Vakti zamanda çok iyi işlemiş şeyler artık işlemiyor olabilir. Bu eğitim için de geçerli, bu finansal kurumlar için de geçerli. Vakti zamanda banka borcu vermek işe yarıyor olabilir. Bugünse daha risk seven Venture capitalistlerin sağladıkları kaynaklar artık işe yarıyor. Yani riske daha o konularda niş sahibi olan finansörlerin topa girmesi gerekiyor. Dediğim gibi farklı dönemler farklı kurumlara da ihtiyacı var. Kurumların da evrilmesi gerekiyor. Çok teşekkürler. Bekir hemen sana döneyim. Bütün bunlar içinde var olan sistem bu kadar zor ise bunları bir tabula rasa yapıp yani masanın üstünü sıfırlayıp ondan sonra işe yararları tekrar koyarak mı devam etmeliyiz? İki... Şirketleri konuştuk. Ufuk hocam ülkeleri, devletleri, şirketleri hepsini birden e, söyledi. Ya birey ne olacak? Birey bu dönüşüm içinde e, bu filler e, tepişirken ne olacak? Ya da her tarafta bağırıyoruz. Birey çok değerleniyor. Bundan sonra bireye dönülecek. Bireyin hakları. İnsanlar birey olduğunu farkına varsın. Böyle topluluklar değil. Kitlesel öldü, nişler ölüyor. Bireye doğru gideceğiz. Teknoloji bireyi önde koyabilecek, önde tutabilecek her şeye sahip diyoruz. Ama birey kimsenin de pek umrunda mı? Ee, çok da umrunda değil. Yani e, e, tabii insanı konuşuyoruz her şeyden önce. Birey derken batılı anlamda ya da rasyonel aklın gerektirdiği o bireyselleşmeyi kastetmiyorum. E, birey dediğimiz e, ya da insanlar aidiyetleri var, korkuları var, umutları var, beklentileri var, aileden başlayarak bir dizi kimlikleri var, aidiyetleri var vesaire. Dolayısıyla İlişki içindeki insanı konuşuyoruz. O yüzden her bir bireyi dönüştürmek değil, ilişkilerin A yani Levent'le Ufuk'un ya da Bekir'le Levent'in ilişkisini nasıl değiştirirsek ikisi de üretken olur ya da toplam üretkenliği ya da huzuru, mutluluğu üretiriz diye bakmak lazım. Halbuki şirketlerde ya da devletlerde şimdiye kadar ki bizim bütün insan kaynakları politikalarımızda yani bizim derken insanlığın bildiği ya da bütün eğitim politikalarımızda her bir bireyi belli bir tornadan ve belli bir biçime sokma çabası. Halbuki burada hikaye bireylerin kendi başlarına değil, bireylerin birbirleriyle ilişki içindeki üretkenlikleri ya da engelleri ya da zorlukları meselesine odaklanmak, ilişkiye odaklanmak ve ortak ortama, ortak heyecana, ortak başarıya, ortak umuda odaklanmak. Yoksa sadece hani böyle işte garajda Bill Gates başladı, yok Mark Zuckerberg yurttaki masasında başladı gibi öyle bireysel efsaneler ya da Steve Jobs'ın o üniversiteye mezun olamadığı üniversitenin mezuniyet günündeki efsane konuşması falan bunlar mantar, yani masalarımızın kenarındaki mantar panolardaki hoş laflar. Ama kimse şunun farkında değil. Steve Jobs olana kadar geride Steve Jobs olma hayaliyle yola çıkmış kaç milyon telef olmuş insan var, umut var, girişim var. Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla bir kere birey derken şunu herkes biricik, her bir çalışanımız biricik, her bir ekip üyesi biricik. Umutlarıyla, korkularıyla, heyecanlarıyla, eğitimiyle, ruhuyla, karakteriyle evet ama 
her bir birici tek bir standart forma sokmak çabası yerine biricikliğini kabul ederek ilişkileri örmek ve ilişkileri, ortamları, imkanları örgütlemek daha önemli diye düşünüyorum. İşin bir yanı bu. İkincisi öyle dönüşüm veya değişim dediğim şey öyle ya hani bir işte böyle yurt dışından gelmiş yani tabii Ufuk Hoca'yı beni seni takmazlar bizim Türkiye'deki şirketlerimiz illa böyle George'ları Fred'leri beğenirler. Öyle bir guru geliyor. Efendim artık işte şirketlerde on purpose önemli diyor. Ya da insan kaynaklarında Z kuşağı var diyor ve bizimkiler de hep beraber yarın sabah değişelim. Değişim denen şey böyle bir şey değil. Değişmek ya da dönüşmek bir süreç. Yani önce bir vizyonunuz, vaadiniz, hayaliniz olacak ve o hayale doğru bütün bu yapıyı ya da yönettiğiniz yapıyı ya da kendi aile hayatınızı, bireysel hayatınızı nasıl dönüştürmek istediğinizi hani sigarayı bıraktım ya da başladım gibi bir anlık kararlar değil bu mesele. Gerçekten bu süreci yönetmek gerekiyor. Ama bu süreci yönetirken benim ısrarla bütün yöneticilere önerim şu. Bu süreci yönetirken ekibin ya da her bir dahil olan paydaşın bu çalışan olabilir, tedarikçi olabilir, bayi olabilir, iş ortağı olabilir, aile üyelerin olabilir ama her bir paydaşın bu sürece maksimum gayretten ve arzuyla katılması ancak başarı üretir. Onun da bir tek yolu var. Gerçekten o dağın öbür tarafına ulaştığınızı ya da değişim dediğiniz ana geldiğinizde o başarıyı paylaşma duygusuna sahip olmanız ve o ekip üyelerine, diğerlerine bu başarının primini hep beraber yaşayacağız duygusunu verebilmeniz. Eğer insanlar kendilerini bu süreçlere ve değişime kendi kimlikleri ve arzuları ve kendi hayalleriyle ya da kendilerini gerçekleştirme hayalleriyle dahil olamıyorlarsa o zaman o değişimi veya dönüşüm sürecine kabul edilebilir minimum tarz, tavırla ve emekle ve gayretle katılıyorlar. Burada bunu ister toplumsal dönüşüm için böyle bakalım, ister şirketlerdeki dönüşüm için bakalım, ister aile dokumuzdaki dönüşüm diye bakalım. Her bir bireyin bu dönüşüm sürecine katılmasının yolu sonuçtaki o vaat veya vizyon dediğimiz, ütopya dediğimiz, hikaye dediğimiz her ne halt ise o hayali paylaşmak ve o hayalin getirisinin keyfini hepimizin hepimize dair olacağına inandırmak. Dolayısıyla hani değişiyoruz arkadaşlar. Bir danışman şirket bulalım. O da süreci yönetsin. Verelim 500 bin dolar. E peki hani bir zamanlar şununla bitireyim. 90'larda bu tartışmalar ilk başladığı zaman hatırlayacaksın Levent'ciğim. Ufuk Hoca'nın yaşı daha genç ama ISO 9000 diye başlamıştık biliyorsun. Ve danışmanlık şirket vardı. 20 bin dolara hazır dosya veriyorlardı. Organizasyon şaman böyle olacak. Pazarlama yöneticisinin görevleri satır satır bütün detay yazılı. Satış müdürünün görevleri bütün satır satır yazılı. Vesaire vesaire. 20 bin dolara bir sertifika bir de görev tanımları ve bir organizasyon şeması alıyordu. Sonra o zamanlar ben yöneticiliğini yaptığım bir ailenin patronuna sormuştum. Abi buradan ne bekliyorsun diye. O da bana demişti ki Bekirciğim sen boş ver burada ne yazıldığını. Bunlar bir tek şeye yarar. Yarın ben seni işten atmak istediğim zaman burada yapamadığın ya veya yap, yapmayı ihmal ettiğim bir madde bulurum nasıl olsa demiş. Benim için bu klasör o anlama geliyor demiş. Şimdi eğer samimi değilseniz bu değişim çabasında değişiyormuş gibi yapmaksa arzunuz ki çoğu şirket yöneticisi ve CEO'su kusuruma bakmasınlar böyle davranıyorlar. Moda olduğu için bu çabaları gösteriyormuş gibi yapıyorlar ama Gerçekte değişmek de istemiyorlar ve hep kurulu düzeni ve hiyerarşi veya patronajı veya yönetim kurulunu kendilerine gerekçe yapıyorlar. Onun için herkesin önce kendinin samimiyetle kendi varoluşunun da bu dönüşümden geçtiğini ve de ayrıca bunun bir sorumluluk olduğunu hem bu topraklar için hem bu yer küre için hem insanlık için bunun bir sorumluluk da olduğunu yeniden düşünmemizden başlıyor iş diye düşünüyorum. Bekir'cim çağırırsın ajansı yaz bakayım bana bir purpose dersin ondan sonra ona bir purpose yazılır sonra da dersin ki bütün yetenekli öğrenciler önce purpose'a bakıyor öyle iş yeri seçiyor falan gibi klişelerin arasında dans ede dans ede Amerikan kaşığıyla Türk çorbası içerekten purpose purpose ya, öyle geçirirsin. Ya, ya, ya, hemen şunu bir korsam bir fazla cümle kurayım. Biz iki yıl önce bir holdingde bir dönemde biliyorsun şirketlerde şirketlerin misyonunu yazmak, vizyonunu yazmak ve değerlerini yazmak diye bir mesele vardı. 
değerleri yenileyelim diye bir şirket bizi davet etti ve bu sürece işte araştırmalarla katkıda bulunun diye. Grubun genel müdürleri ve veliahtları dahil değiştirelim, yenileyelim dedikleri eski değer setini ki altı madde tam sayabilen bir tek kişi yoktu. Ama değerleri vardı. Şimdi de değerleri yenileyelim süreci başlamıştı. Ama değiştirelim dedikleri eski değerleri bile sayabilen 40 genel müdürden, CEO'dan ve veliattan bir kişi bile altısında sayamıyor. Şimdi de dolayısıyla hani yapmış olmak için yapmamak gerekiyor meseleyi. Zaten başında bir purpose'ın yoksa sonra birilerinin danışman ajans şubunun getireceği pör ve pısın ne kadar pıs ve ne kadar pör olduğunu kimsenin bildiğini düşünmüyorum. Evet aynen öyle. Teşekkürler Bekir'cim. Ufuk hocam evet. Lataliz'e de soralım. Yahu bu tabula rasa gerekli mi? Bu kadar e, aslında dönüşüm dönüşüm diyoruz. Neye dönüşeceğimizi de çok bilmiyoruz aslında. Bir taraftan da dönüşürken var olanların da çatırdadığını görüyoruz. Bir arada da bir gariban birey var Bekir'e sorduğum gibi. Yani tabii ki dönüşümün en temel girdisi normal hep böyle işte finansal kapital falan düşünürüz aslında ama girdisi ve en önemli malzemesi insan. Normalde insanların kendi fikirlerini, kendi yaratıcılıklarını anlatabilecekleri ortam yaratmamız gerekiyor. Yani cinsiyet ayrımı yapmadan ya da işte politik görüşleri hangi yönde olursa olsun kendi yaratıcılıklarını anlatabildikleri sürece bütün toplum bundan kazanç sağlıyor. Ama verilere baktığımız zaman ne yazık ki bunun illaki böyle olmadığını görüyoruz. Örneğin İtalya'da çok enteresan bir çalışma yaptık. Bizden sonra da yerel politikacılar konuşacağı için belki oraya bağlantı açısından iyi olur. İtalya'da şöyle bir çalışma yaptık. İtalya'da bütün yerel politikacıların veri setini aldık. 500 bin tane işte belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı vesaire. Bunları şirketlerde, firmalarda çalışan bütün e, sosyal güvenlik verileriyle birleştirerek firmalarda çalışan insanların kimler olduklarını eşleştirdik. Ve bu şekilde hangi politikacı, hangi firmada çalışıyor bunu gözlemleyebiliyoruz. Çünkü yerel politikacı olmak part time bir iş olduğu için bir firmada çalışabiliyorlar ve e, o firmada e, dolayısıyla işte hangi partiye e, ait görebiliyoruz. A, partisini mi de, A partisinden birilerini iş almış, B partisinden birilerini iş almış. Onu görebiliyoruz. Sizle çok hızlı bir görsel paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Orada da e, tamamlayacağım. E, şöyle bir şey yaptık. Her piyasadaki en büyük 20 firmaya baktık. Yatay eksende en büyük 20 firmayı görüyorsunuz. Herhangi bir piyasada. İtalya'da. İtalya örneğinden e, bahsediyorum burada. Ve daha sonra şöyle bir şey sorduk. Firmalar piyasada birinci firma ol, oldukça yani piyasayı domine etmeye başladıkça. Burada bir demek piyasa lideri demek. 5 demek piyasadaki en büyük 5. şirket demek. 20 de piyasadaki en büyük 20. şirket demek. Yani sağa gittikçe firmalar küçülüyor. Şimdi sola gittikçe de firmalar büyüyor. Bir firma büyüdükçe acaba daha fazla politikacı mı işe alıyor diye sorduk. Cevabımız evet çıktı. Yani ne kadar firma birinci olursa bir piyasada daha çok politikacı işe almaya başlıyor. Peki belki bu dönüşümün önünü açıyordur dedik. Yani hem dönüşmek istiyor bir taraftan hem de o yüzden politik sisteme bağlanmaya çalışıyor. Ne kadar patent üretiyorlar bir de onu sorduk yani firmalar büyüdükçe acaba daha fazla da patent mi üretiyorlar politikacı aldıkça işe diye patent sayısı aşağı gidiyor yani firmada kişi başına düşen patent sayısı aşağı giderken politikacı sayısı yukarıya gitmeye başlıyor yani buradan da görüyorsunuz ki aslında firmalarda bir taraftan büyüdükçe onlar da işte dönüşümün önüne geçmeye çalışıyor yani bu yaratıcı yıkımın önüne geçmeye çalışmaya çalışıyorlar bu da işte politik sisteme bağlanarak ve büyük ihtimalle tabii ki işte piyasaya girecek firmaları kontrol edebilmek ya da işte kimlere lisans çıkacak vesaire bunları kontrol edebilmek için politik sisteme bağlanmaya çalışıyorlar. Buradan da son olarak göstermek istediğim şimdi maaşlarına ne oluyor peki politikacıların diye sorduk. Şimdi bu grafikte bir politikacı daha seçimden önce bir politikacı olmadan önce bir piyas bir firmada normal işçi olarak çalışırken ki maaşı. Gördüğünüz gibi burada dümdüz bir eğri görüyorsunuz. Çünkü maaşında bir değişiklik yok. Bir seçimden 10 yıl önceden başlayarak seçime kadar maaşında bir artış yok. Bu Şu anda bu seçimden önceki 10 yıl içerisinde bu normal bir işçi olarak çalışıyor. Bu politikacı dediğimiz politikacı olacak kişi normal işçi olarak çalışıyor. Sıfır yılında seçim oluyor ve politikacı oluyor. Politikacı olduktan sonra maaşına ne oluyor bu insanın? Bir anda yukarıya gitmeye başlıyor. Şimdi ben daha fazla bir şey söylemeyeyim isterseniz burada keseyim. Yani dediğim gibi bir insanın e, politik görüşünün ya da bir firmanın politik görüşünün önemli olmaması gerekiyor dönüşümü sağlayabilmemiz için. Ama dediğim gibi verilere baktığımız zaman hangi ülkeye bakarsanız bakın cinsiyet de önemli oluyor, din de önemli oluyor, e, e, politik görüş de önemli oluyor. Umarım bunların olmadığı bir dünyaya evriliriz. Çok çok teşekkürler. Hakikaten dönüşüm mümkün mü? Valla e, mümkün olduğu düşünülebilir ama... 
dönüşecek olan şey ne teknolojidir ne bir şey. Önce zihniyetlerin değişmesi gerektiğini çıkartıyorum üçümüzün de konuşmasından. Önce kafaların değişmesi gerekiyor. Önce hiyerarşilerden bugüne kadar kazanılmış hakları müktesep hak, hak, hak zannedip de kendine konfor alanları yaratıp o konfor alanlarından taviz vermemek gerekiyor. Hatta penguenlerin denize girmesi gibi malum e, penguenler kenarda toplanırlar birbirlerini iterler iki tanesi atlar ondan sonra onların başına bir şey gelmezse gerisi atlarlar. Şu dönüşüm olsun biz de ona göre uyarız diye kenarda bekleyen bir zihniyet var şu anda. İşte arada da e, 3-5 heyecanlı insan dönüşüm dönüşüm diye zıplayıp duruyor. Onun için gerçekten de krizalitin kozası içinde çürüyüp kalma tehlikesinin olduğu bir dönüşüm ara noktasındayız. Ve sizlerden anladığım çok şey de bundan sonrasının çapraz il, çapraz e, yapıların olacağı, farklı kültürden, disiplinden insanların bir arada çalışacağı, gördük ki bu mekan bağımsız, zaman bağımsız çalışmalarla beraber hiyerarşinin de çok da fazla işe yaramadı. Dolayısıyla hiyerarşinin yarattığı sürtünme ortadan kalktığında hayatın daha güzel dönüşüme doğru aktığını ve paylaşmanın daha keyifli olacağını umut ediyoruz deyip pozitif bitirelim. Çok çok teşekkürler Ufuk Akçiğit. Çok teşekkürler Bekir Ağırdır. Ee, yine karanlık bir yerde üçümüz beraber konuşacağız. <gülüyor> çok teşekkürler. Sağ olun. 